Yeye ni msaada wa karibu. Amen. Tuna furaha. Asante sana. Mama, haleluya. Kwa kwa ajili ya kukupata kwa ajili ya uimbaji. Amen. Nataka mnaburudika na Baba Barozi hapa na Mama Mama Jeremy na Bada Sandra. Wote watakuwa na muimbia Mungu hapa. Amen. Haleluya. Na Mama Jetrite karibu kabisa tena kwa ajili ya uimbaji. Amen. Bila kukawia acha tusikie neno. Amen. Nilipenda acha ni ubiri mswahili. Sivile baba Rozi. Utantafsiria wala ni acha ni ubiri tu mswahili. Amen kwa kukomboa kuta. Sivile. Amen. Niko na neno fupi, niko na neno ambayo ambao nilitayarisha kwa ajili ya familia Niko na neno kwa ajili ya jamaa familia la, la Wakristo Amen Neno ambao Mungu amenipatia inasema konsekanse za kukosa maombi ndani ya familia. Amen. Konsekanse ya kukosa maombi ndani ya familia. Konsekanse ni nini mswahili? Majira, mazara. Haleluya. Amen. Consequences of prayer prayerlessness in our families that the message jo ujumbe Mungu amenipatia sababu jamaa njo kanisa jamaa njo kanisa na shetani kama anatafuta kupiga kanisa shetani kama anatafuta kuleta distraction mkanisa anakusaka kwanza jamaa. Haleluya. Anakusaka kwanza familia. Na familia ikishakuwa tushe na kanisa nayo inarekea. Kwa hiyo leo ninataka kukuonyesha kwamba kuna muhimu wa maombi katika familia yako. Na tena niko na busia zaidi maombi ya familia Siku nagusia tu maombi ya papa, siku tu nagusia maombi ya mama, siku tu nagusia maombi ya, ya ya kaka, lakini maombi ya familia ya umoja nani ya familia? Kama familia naomba pamoja, kuna nguvu, kuna puissance. Na kama familia inakosa maombi, kuna milango shetani anapitia. Kwa sababu Biblia inasema hivi Watu wawili ama watatu wakisha kutanana Mungu iko pamoja nao. Yaani mfamilia baba na mama na watoto wakikala pamoja wanaanza kuomba pamoja Mungu iko pamoja nao. Na maombi ya pamoja inakuwa kana nguvu mpendo. Ninakutakia tangia leo Sao utasikia hii mafundisho. Uende uestore we, nyumba yako maombi ya familia. Maombi ya baba, maombi ya mama mnaikala pamoja na mnaomba pamoja. Haleluya. Haleluya. Maombi ya pamoja. Mkamate tafadhali. Maombi ya pamoja iko ya maana sana iko ya maana sana 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 na kama bado wamekosa ile maombi unakosa una, una, unakuta ya kwamba kuna vitu vyenye shetani anaendaki kuna fa nini iko napiga bado pasipo kujua ningelipenda munifate haleluya ningelipenda munifate 
na ikiwezekana upige wa wake akikumchukua haleluya baambi ya pamoe iko na puissance mu famille tafazali munifati maombi ya foye ya, ya nyumba yako ya pamoja na watoto iko très important très très important ya maana sana ikiwezekana hata uache maprogramu zengine zote mu nyumba yako mimi nakusi ikiwezekana uache hata ukuite kazi nyu mimi nataka kukwambia ikiwezekana ukuite kazi nyu uko nafanya memkuwe na maombi ya familia ikiwezekana uache maprogramu zote zenyu uko nazo memkuwe na maombi ya familia desire asubuhi mnaweza kutoka kila haraka lakini mbele ya kulala maombi ya famille c'est très important biblia inasema kuna vitu vingine tunakosaka kuvipata manyumba yetu kwa sababu hatuna maombi ya pamoja inite maombi inaleta umoja maombi inaleta connection hata mkanisa kama mtu hafikake mu maombi hawezi kwa connecte kwake haleluya kama mtumishi anakosa programu za maombi ule mtumishi hata kuwa na connection ya ile ile kanisa ambayo iko natumika ndani atakuwa na kuya tuju iko or sije jioni mnanielewa maombi ya pamoja iko maombi yiko na puissance yenye hawezi kujua hawezi kujua protection gani yenye Mungu anaweza kufanya mu nyumba yako mu kanisa yetu kusudi kwa sababu ya ile maombi ya pamoja Biblia inasema hivi ndani ya Mathayo sura saba, mstari wa saba, sema ombeni na mtapewa Sini una gusia consequence za kutokuomba ndani ya mafamilia utazisikia hapo Consequence ya kwanza Haleluya Consequence ya watu kukosa maombi mfuae kitu ya kwanza niliandika hapo mkiingereza bearing unnecessary burdens Haleluya bearing unnecessary burdens Mswahili ni kusema ya kwamba kuchukua mizigo isiyofaa Mtu mwenye mfuae mu nyumba yenu mu familia yenu Munyumba yenu kama muombake pamoja utakuta unabeba mizigo yenye haiko ya maana Unajikuta huko busy ku vitu ambaye havina maana Situko tunazika watu hapa kila samedi Mungu Mungu ametusaidia lakini iko hewa ambayo wa Kristo tunapaswa tukemea kila siku ike hewa ambayo wa Kristo tunapaswa tukemee kila wakati kujua ya kwamba pepo ya mauti kunaangaika na jamaa zenye hamuna maombi unapaswa kufanya hange haleluya maombi ya familia ni kitu ya maana hata bwana yako haombaki hata bibi yako haombaki muikalishe pale mwambie tangu leo tunapaswa kuwa na maombi ya familia. Mimi sijua kama wangapi wanaifanya kama. Mimi iko kitu yenye siwezi kuratea. Iko maombi yenye siwezi kuratea. Kuna wakati mwingine mimi na kwa ninajikuta niko busy, mimi nakuta balisha fanya maombi na kemea bibi yangu nasema hauwezi kufanya maombi kama mie per spiritual. Baba wa kiroho wa nyumba hii haiko Haleluya. Baba njo Bwana njo na kwaka baba per spirituele wa nyumba. So kama baba ana maombi, nyumba itaharibika tu sana na itapata utashuka utajikuta kuna beba aseme consequence 
Madhara ya kwanza ya watu ya familia zenye wanakosa maombi kitu ya kwanza wanaji, watu wanabeba mizigo isiyofaa wanabeba ma responsabilité zenye zinakuwa kilo haleluya familia iko est jo kanisa ya kwanza ukira petu kunyumba na hapa maombi yako itakuwa tu lecha lecha haleluya haleluya utabeba mizigo mimi sijui kama ndasema ile mizigo na muna gani unasikia mtu unabeba mizigo yenye inakuwa kilo sana kwako yenye unakuta ya kwamba ile mizigo inakulemea sana Yesu anasema muje na mizigo kwangu mimi nitawapumzisha kama muko na mizigo inawasumbua itie pale Can you imagine mimi na mimi naletaka sije de priere kwa watoto wangu bale watoto wenye uko na neglige ha watoto ambao uko na zarao ni wa malaika tunatembezaka hizo magari zetu tunatembezaka lakini wenye wana intercedaka juu yetu wazazi ni watoto lakini kama we mzazi haukufundisha watoto yako maombi haukufundisha watoto yako maombi bata intercede kwa kujua ya namna gani so hawaombaki Haleluya. Konsekmazara ma ya kwanza bearing unnecessary burdens. Lack of prayer, kukosa maombi. Mtu akishakosa maombi, hapa wanasema we often become restless and our responsibilities become more burdensome mizigo yetu inakuwa unasikia sasa kuna responsibility za kabambi sana haleluya haleluya siku moja tuko tunahama tuko tunahama mimi nasikia mimi naona kijana wangu kiato yake lishatoboka haleluya kiato yake lishatoboka kumbe viato vyake vyote vilishatoboka Baadaye nikamuuliza kwa nini haukutuambia kwamba viatu yako inatoboka aseme aseme niliona muzigo niliona ya kwamba mko muna tuko tunahama na tuko ukipina vitu vingi unaona familia kama watu biko na umoja banasikiaka kuchukuliana mizigo haleluya hautasikia muzigo yako kuwa kilo lakini utasikia watu wengine watoto wanabeba mke anabeba haiko tu responsabilité yako lakini inakuwa responsabilité ambiko partager ambayo inagabulika katika familia tunasoma katika hii kitabu ya petero wa kwanza sura tano mstari wa saba inasema cast all your anxiety anxiety on him because he ca- he cares for you chatu isome muswahili haleluya 1 pierre chapitre petero ya kwanza sura tano mustari wa saba petero ya kwanza sura tano mustari wa kwanza acha tusome katika jina la yesu petero wa kwanza 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 nani mwana ipata tusome kwa haraka sura 5 mstari wa 7 sura kwa jina la Yesu aha nini nasema hivi mhm wakieni masumbuko yenu yote mhm yes maana yeye atawatunza nyinyi amen Aseme wekeni masumbuko yenu yote kwake kwa maana yeye ataikamata yeye ataichukua ni na Biblia inasema heri wenye mizigo waje kwangu kwa sababu nitawapumzishi 
Mimi sijue mziko gani inakusumbua katika nyumba yako. Mimi sijue probleme gani inakusumbua katika familia yako. Ndio maana mpendwa ukiwa na maombi ya familia hautasikia kuchukua muziki mwenyewe hautasikia kuchukua problemu mwenyewe mke wako ataichukua watoto wako ataichukua mnasikia mko united na mko naangalia vizio moya maombi ikikosa katika familia takuta mtu mwana jisikie kuna muziki sijue muziki gani unabeba sijue muziki gani unasikia inakusumbua na leo Yesu kuka, anakuambia kwamba iko tayari kupumzishi. Problem ya shida ni kwamba tu hatuna wakati ya kuomba pamoja kama familia. Mazara ya pili. Ya pili nasema hivi. What familia ikikosa maombi. Haleluya. Kutakuwa mkiingereza manaita vulnerability to the devil tutakuwa vulnerable kumatake ku sataniki haleluya maombi kikosa mfuae maombi kikosa mnyumba kama hamuna wakati ya kuomba pamoja mimi na bwana amuombake pamoja amuombake na watoto pamoja kutakuwa mlango shetani atapitia ndani kutakuwa mlango atapitia ndani shetani hawezi shetani angalia yake anaweza kupitia hata mtoto anaweza kupitia mtoto unaona mtoto anakuwa shindi kana jo maana mimi kila familia yeye mnanifuata mko mbali na karibu muwe na wakati ya kuomba pamoja wakati mnapoomba pamoja milango yote ya shetani inafungwa katika nyumba yenu hakuna mlango ambao shetani atapitia ndani atakuwa naangalia batoti ni ba maombi maombi ya familia usiratake usiratake maombi ya familia ile maombi atakuwa kukuazika wa kukuazika mnyumba unarudia katema Unaikala tena unaomba pamoja. Haleluya. Mnaomba pamoja. Ile maombi inaletaka nguvu. Ile maombi hata mnaweza kwa mfundishake watoto wenu Biblia, lakini ile tu mnaombaka pamoja. Ile mnaombaka pamoja mbele ya kulala. Ile mnaombaka pamoja, mnawakua na wakati ya kuomba pamoja. Haleluya. Haleluya. Wakati mnakuwa na ile abitide, haitakuwa tena we baba njoo utakuwa na rapeli. Utakuwa unasikia tu katoto, unasikia Jonathan anasema, "Daddy, it's time to pray." Mimi manakuwa niita ta. Nishakuwa sasa mimi nakuwa distract ku Facebook, mimi nakuwa distract ku WhatsApp. Niko mwanadamu. Haleluya. Unasikia kadasa na kana kwea anasema, "Kanaangalia time." Kasema, "Daddy, is it time to pray?" Eske unakuwa na time to pray in your house? Haleluya. Eske unakuwa na time to pray for your family? Eske unakuwa na time to pray na bwana yako, na watoto yako, na na bibi yako? Eske unakuwa na time to pray? Kama katoto kalikuwa kalipitiza journée mbaya, kama we babu ulipitiza journée mbaya, haitakuwa tu maombi yako ndio takusaidia saa ile, itakuwa ni maombi ya katoto, itakuwa ni maombi ya Dasa, itakuwa ni maombi ya Jonathan, itakuwa ni maombi ya Blaise, itanisaidia tena kuniinua. Wanasema daddy what happened? Wake up. Wake up daddy. Wake up daddy. Haleluya. Haleluya. Amen. Eh yeah, huko nasema amen juu peut-être hauna maombi ya familia. Mkwe nayo. C'est très important. Ni ya maana sana. Maombi ya familia. Ya kwanza, ya kwanza nilisema ya kwamba ya kwanza utachukua mizigo yenye inaku, inakulemea. Mizigo yenye inakulemea. Wakati mnaomba pamoja muna mnafunga milango yote ya shetani. Lakini kama unafika mnyumba 
unafika mnyumbo ulitoka kwa makazi unatoka kwa makazi yako ulifika mnyumba hauna hata wakati ya kuomba na familia yako haujui kato mtoto kwa kule kwa media zake kwa whatsapp Mungu atusaidie sa atujue wake ninyi watoto wetu ba nani mwenye ana verifika verifika kila siku kwa ma media za watoto yake hakuna lakini ile wakati tunarudia pamoja wakati tuna maomba pamoja tunatosha tosha ile ma tunatakasa macho yetu tunaomba baba samee wewe peke unaanza kuomba baba unisamee baba samee mke wangu baba samee watoto wangu Jo haujui wenye walitembea ndani. Haujui njia walikuwa ndani. Mnafunga milango. Mnaalika damu ya Yesu. Damu ya Yesu ifunike. Haleluya. Damu ya Yesu ifunike. Sijue kama wewe ushapitia ile hali yenye una unafanya tu azari. Nani mwenye ashafanya? Unafaa tu azari, unafaa tu inakufika mtu wote vinamufikia mtu asikudanganye hata kwa pastere hata kwa evangelista kwa nani unasikia kuna choko unajitupa mkitanga unajitupa zaidi makazi za huko unajilaza mkitanga ukijilaza vile unaanza na sama ndoto mandoto zeimoya unajiuliza eh juu na sala juu na kia na kumbe eh, eh, kumbe sikuomba kumbe sikuomba Eh hey, ma na na na, na kisha usingizi bunaishi. Juu najiuliza sasa mwili. Mwili ni muzaifu lakini acha tupate wakati ya maombi ya pamoja. Kwenye vinakushinda. Kwenye unaona bwana wako vinaanza kumushinda. Unasema baba nisaidie. Saidia mume wangu. Saidia mume wangu. Saidia mtoto wangu. Sasa watoto wanapanda bisi asubuhi. Mimi na kwa wa mwisho mke wangu alishaenda. Mimi nabaki aka kunyumba niko na intercede. Nasema mke wangu anatembeza. Iko natembeza mugari highway. Sijua kwenye anaenda na sijua atakutana na nani na sijua atafika wapi. Oh Mungu, kumbuka watoto wangu wanapanda bisi. Hawa sijua shofere, sijue connection ya shofere, sijue ni nani, sijue kwanza ba shofere wengine kwa kwa na himabombo pale kunini. Blesse wangu anapitaka na pitaka directement kwa shofere kwanza mlomba mabombo. Ombea watoto wako. Ombea mke wako. Ombea bwana yako. Haleluya. Ombea familia yako. Hakuna hakuna mtu mwenye wa maana sana mdunia sa mke wako, sa bwana yako, sa watoto yako. Bazungu balibijua kata tangu zamani. Ile ma ma cousin Eh, ni kuze wangu, ni shangazi yangu, nini eh siku naona wanaviongeaka sana. Najua mke wangu njo familia yangu. Bwana yangu njo familia yangu. Mtoto yangu njo familia. So ile familia uko nayo, ile familia Mungu amekupatia. Investir wakati yako yote mubale wenye Mungu. Mungu amekupatia. Investir energy yako yote hapa nyuma nyuma m- kijana wangu alikuwa na maprogram za mingi mingi eh akakuwa za mingi mke wangu anasema no hapana hizi zimekuwa za mingi hapana jo wakati kama mtoto wako anasikia aende mu program fulani si hata hatu, hatu, hatu kupataka wa kututumu maprogram lipa pesa jo mtoto wako aende mu maprogram zaidi niko nazungumuza kusie bapara bazazi tuwevestire wakati kwa watoto wetu si kama ikiwezekana bando mimi na basiplie ikiwezekana shanja ta shift yako juu ya watoto wako c'est très important juu tunafaka kila siku tuko tunapanga maprograme nitaenda afrike nitafanya hiki nitafanya hiki hauweze watoto yako bale njo baraka yako Nilikuwa naongea na siku mwana mtumishi mwana anasema aseme Mungu Mungu ni wa ajabu sana Mungu ni wa ajabu amenipanguza machozi 
mtoto wangu njoo mwenye sahi iko na kamata charge ya finance ya nyumba yao mtoto ni kwa sababu baba yake alievestir wakati bale watoto mko mnaona njo baraka zetu njo baraka zetu wakati iko naenda miaka iko naenda haiko wakati tena ya ku play ya kuenjoy kusema no niko na enjoy maisha niko na no is time to invest for your children haleluya haleluya juzi ndio nilikuwa nawaza mie sasa nilikuwa napanga hii mafundisho niko na jiwazia mimi mwenyewe nikasema okay can you imagine zaidi kwa wazazi wenye huko wazazi wengine wanapanga atahama Canada mzima si vile leo iko iko Stenberg iko Calgary iko Vancouver iko Montreal iko fasi fulani jua ya kwamba ile kuhama yote iko nendi kuna affecte na watoto biko naenda can you imagine si wazazi tupime kwanza kuangalia kumsuri tuko tunapanga vitu ni kwa sababu hatukwake na maombi ya pamoja wakati mko na maombi ya pamoja utasikia muziko yako ya mtu mwingine na kuwa muziko yako lakini kama watu hawana maombi ya pamoja mnyumba kila mtu atakuwa na kamuziko kake anajikunjia kako wako so watu wenye biko wanahama de province a province tuseme kwa mfano Jeremy amepata deja rafiki stand back si vile aneku tena njo sie wale tunaenda tena wapi Quebec si vile unasema no we need to stand back i to furaisha Quebec me jeremia sacré na barafiki wake pale asha créer ma connexion zake asha créer ma somo pale kuko watu wiko na hama habawaza tena masomo ya watoto habana wakati ya kuwaza ta mipango ya watoto ni sie tu tuache bo selfish wazazi watoto sijui kama hivyo nasikia mafundisho lakini nataka nao niwatie moyo wazazi samoa tuko wa selfish we are planning stuff for ourselves haiko vile dorukas planning our stuff for ourselves but sie beke sie beke hatuwaza ta watoto nao mipango yao iko gani Mwa nyumba za wazungu wanatiaka plamu nyumba. Banauliza plamu nyumba. Unauliza unauliza mtoto what is your activity? E plaza ko leo ni gani? Watu wewe wanaombaka pamoja, bana partajaka plani pamoja. Lakini watu wenyewe waombake pamoja, bana kuaka na maplaza hapo privé. Nikitafuta kumuuliza, "Asa, it is not your business." is our business. Hallelujah. Leo nikikufa hauta nikovengre kama uta, utanilia sana kushindia mama Rose. Eh, kushindia kushindia mama Jeremy. Hautanilia sana kushindia mama Jeremy. Hata ukwe rafiki yangu hata ukwe hautanilia sana sawa Jeremy. Utanilia ndio kweli tulikuwa na wewe pamoja lakini mwenye ta feel the pain. Mwenye alijua the pain iko mke wangu na wale watoto wenu nimezaa haleluya haleluya so unapashwa kukuwa na maombi ya pamoja kufunga milango yote ya shetani aseme consequence ya watu wenyewe waombeke pamoja ndio unaona milango ya shetani inafungwa iki kinatokea iki kinatokea mipango inatokea unajiuliza inatokea wapi Unajuliza hii nayo ni inatokea Lakini ile saa mnaomba pamoja, mnaomba pamoja. Mnashikana hata si saa tunatoka kwa maombi ya pamoja, tena tunaenda kukitanda, tunashikana mkono. Tunasema tuombe pamoja. Kenye kinanishinda mie, wewe kinaweza unaweza kukiweza. Hakuna mwenye iko parfe, hakuna mwenye iko mtakatifu. Kwenye kinanishinda kama nili nilitembea mbaya kama nilijikomporte mbaya e bwana unichukulie 
unichukulie lakini kama hakuna maombi hamuna maombi ya pamoja shetani atabapiga mweleka hizi swahili wanasema tapiga mweleka nyumba yako atapiga unasikia watoto wanakuwa male tike mimi nasema ka hivi mimi nasema ka hivi inawezekana inawezekana watoto wetu wasimame mzuri inawezekana mimi lenyewe banasema kaseme no watoto hawa watumishi banashindikanaka kuna mlango ambaye umefungula kuna mlango ambaye ile familia imefungula je wanaombaka pamoja juu unaweza kuwa mimi ninaweza kuwa pastere hapa lakini kunyumba siko pastere Ninaweza kuwa niko mhubiri hapa lakini kunyumba niko kome iliyo. Watoto wakipita wanampatia jina say kome iliyo ule. Unajua kome iliyo? Ulifata filmu ya kome iliyo. Jo hauna wakati ya kuchekesha watoto. Baba mama hana wakati ya kusema na watoto. Rasima he, 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 he la queen ule anapita. Watoto wanaanza kupatia jina ya la queen. Watoto watoto wanaanza kupatia jina hauna wakati ya connection, hauna wakati ya kujadiliana, ya ku relation. Acha programe zote zenye uko nazo uwe na wakati ya ku relation. Haleluya. Unajua sie wengine hatukukomala na wazazi. Haleluya. So niko na wivu sana Niko na wivu sana ya watoto wangu. Mwenye anaweza fanya tu erere ya kulikorogalisha na watoto wangu. Haleluya. Atukota niona. Mwenye anaweza fanya erere ya kuchezea bibi yangu. Utaniona una, utaniona kabisa. Haleluya. Haleluya. Sababu pale ncho investment yangu yote iko. Eh, batoto ni baraka. Haiko kama mnajua mnawazaka inakuwa baraka mumbale watoto wako nao huko wenyewe watakuwa kama lawyer huko wenyewe watakuwa kama wa ministre huko wenyewe watakuwa na hii ndio wakati ya kuiandaa hii ndio wakati ya kuiprepare bale watoto wako na tala bamezaliwa hapa bako na droit ya kujuir ya kufurahia na kuintegre katika hii mji tuache mentalité ya désert tabia za jangwa zenye tuko tunaenda tunaplante ndani ya watoto tunatoka makaa ya refuge tunatoka ma, 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 masasi yenye akili zetu zisharirika tunazingiza na watoto tuache watoto wabarikiwe hapa bwana haleluya tuache watoto wabarikiwe tuache watoto wa nani si saji meme kupunguza mashifti zako juu ya watoto yako ifanye Haleluya. Hauko na kamata kazi juu ya we mwenyewe. Uko na kamata kazi juu lipe nyumba yako na julishe kwa familia. Mimi sijua kama unakamata, sijua kama pesa uko natafuta ni za nini. Kama hawezi tafuta pesa juu ya familia yako, kama hawezi tafuta pesa juu ya mke wako, kama hawezi tafuta pesa juu ya watoto wako, pesa uko natafuta juu ya nini? Haleluya. Haleluya. Mazara ya tatu yenye famie habaombaki mwele famie mnakuwa kama dekurashema Mswahili tutasema nini upungufu kuvunja moyo Haleluya tafuta faya hiki bana kuvunja moyo Sawa so, muombae pa moyo Hamuombaki pa moyo unataka panga hiki bana kuvunja moyo Unatasema hiki bana kuvunja maombi ndio naletaka umoja hakuna kitu yenyewe naleta haiko pastere haiko mtu mwenye atakuya nje ndio atakukia kuonyesha kwamba muikale pa maombi ya pamoja ndio itawaletea umoja na uhusiano lakini kama familia amuombake pamoja kutakuwa kuvunjika moyo furaha inakosa mtu anatafuta panga hiki bana muvunja moyo sasa hamuna na njoo unakuta ya kwamba mnakuwa na maprobleme mnafele kufanya maproje pamoja mnatafuta kupanga hiki pamoja mtu mwingine anasikia say iko isikusai ni interest yake personal hapana iko interest 
acha mai acha projet za maintenance yako personnel panga leo tangia leo baba kuna nifata ku social media baba uko hapa kanisani tangia leo jua ya kwamba projet zako projet zako projet zako ni mke wako ni watoto yako haleluya biblia inasema hivi asiyependa nyumba yake ni mbaya kuliko mpagani asiyependa watu wa nyumba yake ni mbaya sana kuliko mpagani ni kusema ya kwamba wakati tunamwacha Mungu awe kiongozi tunakuwa naleta maprobleme zetu kwa Mungu maprobleme zetu tunazileta kwa Mungu atake famii Mungu anapasha kuisiki haleluya ya ine mbele ni maalize konsekanse ya ine yenye watu kama abaombe pamoja familia kama abakwake na maombi ya pamoja muna mwele famii muna kwa ka instabilite na insecurity without prayer we may lose confidence begin to doubt that our situation will improve become unstable in our, our daily life however if we continue in prayer we will find the strength remain confident in god's faithfulness with the belief that he will fulfill his great promise toward us Haleluya. Wakati familia habaombake pamoja mtakuwa wasiwasi ndani ya nyumba. Mtakuwa kuogopana ndani ya nyumba. Haleluya. Sababu mtu mwenye aliokokaka na mwenye kona zamiri, saa mnaomba naye. Atakuwa obliga kuambia iko moyo yake. Lakini kama hamuombake pamoja mtakuwa kuindana kutegana anafanya hivi na mimi namotega namotega so ndugu wapenzi remedy ni hii remedy ni kusema kama watu waumbake pamoja ni magonjwa na ni magonjwa ya kiroho yenye inabidi kutunza mbele ya wakati kwa sababu ya wale watoto wenye tuko nao watoto wetu hawajui kuumba watoto wetu hawa hapa watoto wetu ukienda tu kuangalia ma social media zaiba anafataka utalia na machozi utalia na machozi utalia na machozi kumbukumbu la toraji sura 6 nasema hivi mstari wa 7 mpaka wa mostar wa sita mpaka wa 7 nasema these commandments that i give you today are to be on your hearts impress them on your children talk about them when you sit at home and when you walk along the road when you lie down when you get up Sheria za Mungu tuwe na wakati ya kuikala na watoto. Wafundishe sheria za Mungu. Wafundishe neno la Mungu. Hapa hatuna Bible, hatuna 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 Sunday school. Sunday school ina njia mu nyumba yako. Sasa mimi naambia watoto, "Wai mko unafata au kama bana kwa na magemi gemi za mingi mingi za magemi magemi you, you don't even have time to watch even song song you don't even have time children to do to watch even bible in youtube in bible shakwa mu youtube every passage in the bible is on is on youtube Jeremy njoo alisha jaza nyumba yake mamizike anatoka akasema dad dad now i can play i can play solo 
Yes, mtoto wako anaweza ku play. Hatu hatu need ba, ba mizisie umu. Na tuko na watoto wetu, na tuko na watoto wanapasha kufanya kazi ya Mungu. Kazi ya Mungu. Asema mwafundishe. Mwafundishe kuomba. Utabafundisha kae kwanza wewe peke haombaki. Hamuombake nao. Utabafundisha Proverbe chapitre 22 verset 6 nasema Start children off on you on the way they should go teach ili start tunaweza ku tunaweza ku uh, version nyingine wanasema teach teach your children the good way they should go and even they are old they will not return it mtoto mdogo ukimfundisha sahi Ata naweza kupitia mu teenager wake anafanya avantire na mnaga siku mwata arudi yake anasema kwetu tulikuwa ka tunaomba kwetu walikuwa ka tunaombaka mbele ya kulala kwetu walikuwa anafanya ka hivi mimi nafundishaka watoto wangu nasema mimi bali nifundishaka hivi haleluya na mama na ba, papa na wewe unapaswa sema mi bali nifundishaka hivi babangu bali nifundishaka hivi tata yangu alini mimi niko mali yako tata yangu mwalimu mimi niko mali yako mwalimu mimi naambia watoto wangu siwezi vala nguo kama siku ile pasi shaka saa mdini pia mbele kukani mimi napasha pitisha fere kwa nguo yangu jo niliko mali yako mwalimu mwalimu wanavalaka mapantalozi sha joroka eh zile zasha <laughs> Eh hey, ukiona mkabati yangu nagunja kama nguo ndio mimi nafundisha kwa watoto anagunja nguo yake bien kwa sababu nilijifunza hivyo unapasha kufundisha watoto yako bidii bali kufunza mama mama uko mnazala mafii mfundishe watoto wenu jinsi ya kuishi haleluya tunapasha kufundisha jinsi ya kuishi ni saa hii ni kama tuko busy sana kila siku busy 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 hakuna wakati utafundishaka fie wako mama siku gani kusonga ugali utafundishaka fie wako sema njoo vile bwana bwana banamfaka siku gani atakomala utazeeka uko tu mwabizi busy busy tangia leo tafuta kazi paraporo na familia yako haiko paraporo ya tamaa zako haiko paraporo unajua problema nyingine ni kwamba hatujuaki kama tuko ba responsable we are tuko tuko ba responsable haleluya mtu wa kwanza responsable mu nyumba ni bwana bwana uko responsable ya bibi yako bibi uko responsable vile ya bwana yako kujua bwana yako ana alitembea na muna gani alienda na muna gani alikula na muna gani alivala na muna gani haleluya kwanza kuvala unapaswa leo alivala na muna gani haleluya haleluya tuko ba responsable ba each other leo hivi akitafuta mama jeremia akipata probleme sita ni haiko probleme ni probleme yangu yangu Yang. Siku mwa bibi yangu alikuwa anakashida akagonjwa kidogo nikafanya kaerere er, er, kuambia ba ndugu na reta. Bali ni keme yake. Mimi nilijua binye yuko nasema ni kweli. Unajua mu dunia leo baki kuambia kweli inakuluma inakuluma kwa sababu uko wenje responsable. How come something may happen you don't even know kwa sababu tuko ba irresponsible Haleluya tuko ba responsable ya watoto watoto wetu tuko tunapaswa kuwa na wakati wa kuangalia mahomu wake hapo Bale watoto biko na akili sana haiko biwerewere they have knowledge banahitaji tu kwanza huko wafundisha si vile paparene they don't even teach watoto mimi naenda kumasomo sijui yeye bana kufundisha kama mimi so mzazi kama una wakati ya kuikala kuangalia mshakosi ya mtoto wako bali andika nini mimi naambia watoto sawa natoka kumasomo eske kuko papiri ya kusinye 
ukifatu erere hawasemake baba watoto na watoto walikomalia huku bulaya biwerewere ajabu ukifatu erere huku muuliza papi kwapi utasikia tu mwalimu anaambia no nilitumaka papi huku isinyaka sio mtu mkubwa eh hawezi hata niambia kama uko papi ni responsabilite yako mzazi unakamata sakosi ya mtoto unafungula what is going on follow up hapana sitasoe zenyu lipitia kandani eh sitasoe zenyu juku kwa watu waliko malaka usoko <laughs> kuko watu wewe waliko malaka kuko watu wewe waliko malaka kwa mfano aliko malaka mzazi hakukea hata kuangalia ku masomo hakujua hata alama zako mzazi wengine hakunyuma hajua hata alama za mtoto unasikia sasa alimaliza masomo hajua hata hapana kama uliko malaka vile give the chance to your children lakini ile yote solution ni maombi maombi ba ndogo tuwe na wakati ya watoto wetu tuwe na wakati ya kuomba pamoja ndio message fupi yenye nilipenda tu partage leo tusimame tuombe kama au ya restore priere mu nyumba yako kuwa na priere mama uko uko fami spiritual ya nyumba yako kama mwanako haiko wewe ndio vice pastor haleluya donke usikuwe na kuko ba mama wengine wanaona pastor sana ndio wa speciale sana kushindia bwana hapana pastor haiko wa maana sana kushindia bwana yako huko ba mama wengine hata heshimia pastere me anashindwa kuheshimia bwana yake hapana heshimia bwana yako huko ba papa wengine atakuwa mkristo sana huko nje ku kanisa lakini nyumbani haiko hata mkristo hapana kuwa mkristo mu nyumba yako pastere ana njia mu nyumba yake haleluya Mungu atusaidie sana maombi ya familia na kusi sana kuwa na maombi ya pamoja na na familia yako na nyumba yako na watoto yako mkuwe na maombi tusimame tuombe baba utusaidie utusaidie katika hatua hii c'est très difficile na maokipasio zetu tuko nazo na ma responsabilities yenye tumeingia ndani na mizigo yenye tumeingia ndani tumeibeba na tumesahau ya kwamba priority ni familia zetu yes. Tumeingia, tumebeba mizigo, tumebeba ma mizigo ya kila aina, tumeingia ma ma projet zingine zimetukumba, zimetubeba. Hata mimi mwenyewe kuna ma projet zimenibeba sana. Mpaka yes. hata tumejikuta tumesahau watoto. Tumesahau bake zetu. Tumesahau familia zetu. Baba utusamehe. Baba utusaidie tujue ku build strong house strong family ndio maombi yangu ya leo tunataka strong family ile strong family ndio tutakuwa kuservira hapa na kanisa inaendelea mbele au watoto umetupatia njoo baraka njoo investment ya kwanza projet ya kwanza tuko nayo baba njoo familia zetu ambao umetupatia Projea ya kwanza ni bibi yangu, projea ya kwa ya pili ni watoto yangu, projea ya, ya Mungu nisaidie. Yes. Sedia kila mmoja mwenye kwa hapa. Kwa jina la Yesu. Amen. Amen. Basi Mungu atusaidie yes. na Mungu aturehemu. Amen. Amen. So, manjea dimash proche tutakuwa naangalia na mwenye atakuwa anatutangazia matangazo. Haleluya. Amen. Mina zani tata ta responsabilité responsabiliser watu wengine vile kutangaza asante sana